找不到方法，证明爱情有偏差，好想要放弃他。心里却一直在跟自己吵架，假装不在乎，假装每天很忙碌，可是我却。直接可以等到这部了。哦，这部到这部可能有点困难，所以我现在解释这部给你听。哦今天我帮你整理的这些，我会给你立体做的，我们就下次看你做立体的情况。好，谢谢学长。还有，我今天帮你整理的这些不等式，一定要好好背下来，因为在算计算题的时候，就算不得不出答案，只要写上公式也会算分的。嗯。怎么了？不是不是。嗯。行，今天就到这儿，收拾东西吧。嗯。那我先走了。我收拾完就走，学长再见，谢谢学长。学长要电话了。嗯。学长，你是垃圾啊！啊？怎么
，冲着垃圾车往前冲啊！啊，你怎么会在这儿？也不知道是谁，把垃圾车就放在路正中央，谁撞着了，可就不好了。带号码，你自己问吧。挂了。学长，嗯，那个，呃，你的电话，呃，嗯，你你你你的，你们家的电话。还好吗？我有个亲戚是卖电话的。啊？你怎么知道我们家电话最近坏掉了？<笑>不过我把它修好。哦。走了。嗯，学长再见。这么晚了，干嘛去了？呃，同学给我补课。补课？那把衣服弄成这样，啊？你能不能爱惜下我的劳动成果呀？你要真是这样天天补课，会考全年级就俩不及格的，你就是其中一个。啊。说说吧。来给我说说吧。你什么呀你、啊？你不挺能说的吗？啊？老师给我打电话的时候，我还觉得情有可原呢。咱们毕竟刚搬过来，你刚转学过来，考不好还可以原谅。但是夏苗苗，你不能骗我呀！你不能出去玩去了，你告诉我，你去补课去了。我真去补课了。好，还说去补课去了是吧？那行，你把那人电话给我，来，你给我，我亲自打给他，我问问他到底给你补什么了。怎么，拿不出来了？你看看，你还有那个下三土，你们俩能不能让我省点心啊？啊，这么晚了出去玩，你都不知道给家里打个电话，不给你们打电话，不就是为了给你们个惊喜吗？爸，<笑>爸、哎，你怎么突然回来了？有这个强热带气旋，我们就返航了。感谢气旋，<笑>回来也不知道怎么回事。哎，瑶瑶呢？那不跟你一样吗？都不爱着家<咳>，多好的遗传基因啊！苗苗，嗯，转学以后成绩怎么样啊？哎，别提这事儿啊，会考，数学不及格，补考啊。我看还考什么大学呀、啊？高中毕业以后就在这个店里给我打工，跟我当服务员，多好啊！哎，好了好了，哎，对了，晚上我还没吃饭呢，要不给我弄两个菜？你们这一个二个的，张口闭口就知道吃。你要是不想让我说话呢，你就直说。别没吃饭没吃饭，日子还能不能过了？哎，能过能过。我在携程上都看过了，好多游客都给的是好评。那不都因为你能干吗？少给我灌迷魂汤！就知道等着。哎，啊、<笑>看。
赶紧藏起来，藏起来！千万不能让你妈看见，看见该说我了。你牙不好，我还给你带巧克力。我妈老想给我戴牙套。你妈也是为你好。你妈，你还不了解吗？刀子嘴豆腐心。大甜甜，省吃俭用的，不就是为了给你省出个牙套钱吗？他刚才说你考不上大学，嘴上那么说，其实呢，心里是担心你啊。这些我都知道。哎，苗苗，你呢，不要有那么大的压力，自己好好想想到底要做什么，然后就去努力呗。这么晚你去哪儿了？啊！哎呀！你瞅瞅瞅瞅，不知道的还以为我怎么虐待你了呢，弄得我天天跟个后妈似的。哎，你吃饭了吗？一起吃啊！来来来来来，我也想吃。好，来。哎呦，别凑热闹了。一口，谁先来？我先。哎。啊！我吃了。红色下次见到学长，一定能要到电话。学长那么优秀的人，肯定知道自己要做什么吧考的不好，知道早起了。爸妈，我有事情要跟你们商量。什么事儿？你说。我想好了，我大学准备学服装。哎呦，我还以为什么事儿呢，搞那么紧张，还大学。你会考能不能过得去还不知道呢，不就是个裁缝吗？还服装服装说那么好听，要想学服装，明天我给他找个服装厂去待着去不就完了吗？好了好了，苗苗，这个服装是艺术专业，你知道吗？嗯，嗯，那从现在开始。
你就要学美术了。哎，学什么美术？他那个画画画成什么样，什么水平，你不知道啊？而且他现在这个学习成绩都成什么了？他们俩我都会努力的。努力什么呀？光努力行啊？学美术不要钱啊？我们老师有一个美术班，就不要钱。苗苗，你真的决定好了吗？真的决定了，那就去试试，爸爸支持你。嘿，我就知道老爸最好。什么就试试看，什么就决定了啊？你俩谁是这个家的一家之主、啊？你，你说说这个家，谁一天到晚的起早贪黑，跟你们姐俩没吃没喝啊，操碎了心，但是还是你爸最。良心，还你爸最好。不是，当然是妈妈最好了。你是全世界最好的妈妈，饭烧的好吃，人又漂亮，心地还善良呢。嗯，行了行了，爸爸实话说出来，揍去，气死。筷子都拿不住一切。哦，对，昨天你转学忘了给你煮红鸡蛋了，今天给你补上啊。哎，不用了吧？红鸡蛋吃完满手都是红色，而且也不好吃。让你吃你就吃，你怎么那么多话呀？吃了红鸡蛋才能落好运。太干了，路上喝点水啊。妈，嗯，你给我煮个红鸡蛋吧，我一会儿去报名需要好运。哎，这个可以用。哎，他以前从来不信这个，就这两天不知道怎么回事，天天让我跟他煮红鸡蛋。行，我就给你煮。一天到晚的大事小事都离不开的，啊！谢谢一家之主，别惹麻烦。你还真的指望吃个红鸡蛋就能见到两幼年？嗯，万一呢？就算万一你见到他了，你也不敢问他要电话，说说不定我就赶了呢。就算你赶，你也见不到他，因为他高三之后就很少去画室了。你吃再多红鸡蛋都没有用。哼，等着瞧吧，超灵的。我一大跳，哎呀！我说小祖宗啊，你怎么这么早就跑过来了啊？这是我的同学夏淼淼，她想参加你的补习班。老师好。哦，我有印象，那天上课的时候，我好像看过你画的画，是吧？啊，你确定真的想学画画啊？我还以为你不喜欢画画呢。欣欣。你怎么来了，舅妈？舅舅嫌我同学画画画不好，不肯收他。怎么回事啊？哎呀，你别听他瞎说，我不是不想教，我是问一问，怕他有什么，他有什么苦衷啊？我没有，我是真的很想学画画
。我我就是画的不好，但我会非常努力的。学习嘛，就是不会才要学，对吧？对。啊，那好，那这样吧，呃，今天下午放学以后，那你就来学，好吧？真的。但是有一点啊，我只负责教，其结果呢？还得你自己多加努力。嗯，谢谢舅舅，谢谢老师。舅妈，我表哥呢？上学去了。哎呀，杨刚，你们俩怎么还不去啊？待会儿迟到了。舅妈，我先走了，拜拜，快去。师母真的好漂亮啊，而且那么温柔。那是当然啦，你也不看看是谁的妈妈。哼，我还是头一次听你这么夸学长。别吃了，你都吃第四个了。我再吃一个，没准就能看见学长。你知道啊，鸡蛋吃多了，身体会有什么后遗症？什么后遗症？一直放屁。啊！哎，上课了，上课了，走走走走走走走走走走走练习册，两年的练习册，我家里有一大堆，我妈都不给我买新的，老是让我用它旧。哎，欣欣，你真是这个世界上最富有的人。太特你醒了。嗯，这个是我上节课记的笔记，我记得很仔细，知识点都一目了然。看吧。不用。会考都没过，装什么三好学生？原来是让个很会装三好学生的师傅啊。开拓，你能不能不要这样跟苗苗讲话？关你什么事儿？欣欣，谢谢你。我就是觉得他这样是不对的。我还以为你心里只有林开拓呢。我就是这样一个根正苗红、大公无私的新时代女性。嗯。林开拓又没来，他这是不准备来上课了。你说他什么时候才能休息啊？要是你们两个干脆直接打一下得了。算了吧。哎，怎么了？哎，抓着谁不做眼保健操了？啊？谁？谁？我看这个还挺认真。走吧。林开拓，不愧是学生会主席啊，真是大人有大量。不是我说林开拓，你这样有意思吗？都多长时间了，你能不能别这么幼稚啊？我们上高二的时候你就上高二，我们都上高三了，你还上高二？我告诉你啊，你要再这么下去。
大学你都考不上，这是我自己的事儿，跟你有关系吗？我们不是你朋友是吗？朋友，我可没他那么装的朋友。围在一起干嘛？打群架？啊？李开多，怎么回事？是，我就是看不惯装的人。老师，啊，我这几天，嗯，肚子实在不舒服，他们急着送我去医务室呢。真的？嗯。我一人做事一人当，有什么处罚你冲我来啊？什么一人做事一人当？说话跟个混混一样。上课上课不好好听讲，现在还学会打架了？等放学来我办公室一趟。小小年纪哪来这么大脾气？老师，学学长吐了。你你你感觉怎么样？啊，感觉不太……来来来。把他送去医务室。哎呦，哎呀，幼年啊，你怎么又吐了？哎呀，太严重了。老师，您放心啊，没事儿。这么假还想骗老师，一会儿再好好罚你们。值日生，把这里清扫一下。嗯。其他人继续做眼保健操。好了，多亏这个夏淼淼的配合，要不然开头又得被记过。我说你能不能别老这么惯着他呀？这件事情本来我也有错在先。我真的，好了好了，哎，你回去记得给开头打个电话。你也知道他不会真的生你的气的。我不打，要怪你自己惯着他。下节课篮球课，我去打球了。哎，打球不带我。啊。你太厉害了，我怕你抢我风头。行。哎，一休，不了。你还跟我生气啊？哎，这个演戏得演全套，我这不是刚吐吗？打球合理。哦，一会儿你再给我带两万八宝粥。干嘛？就。刚闻着还挺香的，那么恶心啊！哎，还有薯片、可乐，没钱不买。学长。怎么来了？呃，陆老师让我来看看你的情况。果然，演戏是得演全套。啊？嗯，没什么。你看上去还挺胆小的，没想到刚刚胆子还挺大的。还好啦，勇敢，呃，主要是知润为乐嘛，呃，很重要，呃，中华民族传统美德。呃，学长，如果我给你打电话，什么？没什么
，这个送你。嗯。刚才谢了。走吧。这个是我画的，什么时候给挂上去的？全国青少年绘画大赛一等奖。嗯，旁边这个也是我朋友画的，他是我同桌王一超，这一次得的入围奖。你会不会说话？啊，我那哪是入围奖，优秀奖。哼、嗯。怎么样？体育课打球打得如何？没有你在，我肯定如鱼得水啊。那还恭喜你了，哎，小学妹，你来说，我跟梁小年谁画的好？梁小年的。我说你们这些人怎么一点长远目光都没有啊？啊，画的好什么好？他画的再好，也只画一些楼啊、亭子什么的，一点想象力都没有。我跟你，我觉得不对啊！学长喜欢画什么就可以画什么，反正他什么都可以画，只是想不想的问题而已。行，又是你小粉丝。啊，不，不是，不是什么呀？哎，我这儿可有梁小年的手机号码，你要不要？我可以低价卖给你。我才不买呢。我不好意思了，就你话多。下一节英语课你上台演讲。给我错了，错了哥，哥原谅我，我给你办件事儿，行不行？我错了哥，明天买饭。哎，没问题。大家可以画各自喜欢的，啊，这里有雕塑，有盆花，还有水果，呃，不要束缚自己啊，随意画。<笑>好，开始吧。报告。哎呀，又是你们两个调皮鬼啊，还不赶紧坐进来你怎么在这儿啊？不是应该准备数学补考吗？呃，那、那个，你给我留的题我已经做完一半了，然后灯塔补习之前我肯定会做一遍啊，不不，两遍。我我我是因为我大学要学艺术，所以我就在在这儿，就在。我就是问问，别紧张。水果吧，谢谢师母。孩子们，吃水果啦！对对对，来，都吃点水果啊！已经洗干净了，直接就能吃了。我给他们分一下。嗯，幼年，给。谢谢。都是一家人，别这么客气。怎么样，师母？你怎么不吃啊？谢谢师母。给你。啊，我也有份啊。嗯，谢谢夫人。<笑>
，要不要？嗯，给你。好，谢谢师傅。我刚刚看你在美容上标记了。这个是学生登记表格，你填一下。好这也太小了吧！居然撞衫了，什么撞衫了？跟我给我那个设计的娃娃衣服简直一模一样。你还玩娃娃呀？怎么了？你一个大男人玩娃娃，他玩娃娃。他是一个大男人的，不止玩娃娃，今天还提了一个叫丽丽的出来。你你你大男人玩娃娃，你还给娃娃取名字？我我我不是玩娃娃，你们懂什么呀？我那不是玩娃娃，我是给娃娃设计服装。就你好，你看你那个牙，水果皮都卡缝，你还在这笑，笑什么笑啊？哎，同学，说话能不能讲礼貌？啊，进去。没关系，别在意啊。嗯。别叹气了，再叹气你牙也不会表态。这是你和姐姐说话的态度吗？这是我跟一个打扰妹妹看书的姐姐说话态度。完没完？去你自己床上看。我不。哎呦，你这孩子干嘛呀？你这，你看看我这一早晨连衣服都没换呢，你就我要找大夫救命！救命啊！大早晨你在这瞎叫什么呀？这孩子。大夫呢？大夫还没上班呢，要不您先等一会儿。我等。哎呀，挺疼的吧？嗯，疼我。哎呦，流了不少血吧？疼什么疼啊？打麻药。麻麻药也疼。对呀、啊。疼了吧？就知道跟你爸撒娇。下三朵，吃饭。知道了呀。哎，你不知道这孩子今天啊，洗手去啊。我上次带他去啊，走门口淘了
，今天一大早非得缠着我带他去做牙套。哎呦，走那儿你都不知道那血溅的呀！我跟他说实在不行，咱就别带了，不行，愣是一坑没坑，坚持带完了。哎呦，我是看不下去。哎，这个想要以后变得更美啊，都得付出点代价嘛。我觉得挺好的，挺好。好什么好呀，吵死了！哎，哟，行了吧？你看你那牙，也很温暖哪儿去？很有可能也长歪了。你看看我牙，比那好看多了。正好啊，省钱了。反正我就给一个人攒钱。我不管，我姐有的我也得要，她装了我也得装。没钱了。小燕儿，宝贝儿，妈妈给你做的土豆丝更好吃了。嗯，吃饭吃饭，吃饭吧，吃饭。别照了，再照也不会变得好看。闭嘴，你行了啊，赶紧吃饭。那会儿得找核心去补数学呢。我上次给你出的题，你都写完了。嗯。写了几遍啊？嗯。那我从这里面出考题了。嗯。嗯。我会给你出几道题，但我会换点形式，你试试看。嗯。你怎么不说话呀？戴了牙套。嗯。哎，我听说戴牙套好像挺疼的。不疼，一点儿也不疼。行，那我出题了。嗯。从你今天补课的情况来看，补考应该没有问题了。真的吗？嗯，会不会刚好遇到我不会的题型，然后我就又挂了，然后又来补考？你就算对自己没信心，也要对我有信心。我教出来的学生，任何题型都能打。那学长，你说我能考多少分啊？我会不会？考了一个满分，然后直接得了一个 A 呢？你上次胡我脸那张卷子几分来的？三十一。那我保证，下次考试成绩至少翻一倍。可以。
经历，把情话温柔地说。